Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afro Business News, week-end assez spécial mais aussi hautement spirituel puisque nos deux invités, deux grandes dames, sont hontes du Saint-Esprit avec la vocation de gagner les âmes au travers de leur voix mais aussi de leur musique. Clarisse Flambeau, Josie Ténor, bonne arrivée sur Afro Business News. Merci. Ça va Ça va. Un peu timide mm -mm. Ok, je, je m'en doutais, tout. je m'en doutais. <rire> Clarisse, vous timide Un peu un peu. Un peu. D'accord. On, on, on fera une très belle interview. Cela va durer une demi-heure. Ça va aller rapidement. Mais juste avant, Clarisse, euh, là, l'album s'appelle L'Obéissance, sorti en début juillet. Premier album de votre carrière qui commence en 2023, précisément. Oui. Bien. La particularité de vous deux, vous vivez aux États-Unis. Josie Tenon. Oui. Et vous aussi. Oui. Vous vivez où exactement aux États-Unis Dans la Caroline du Nord. D'accord. Et vous Moi, je viens en Floride. En Floride, oui. d'accord. C'est loin <rire> Compa non? Comparé au Togo. C'est loin, et la Floride et puis la Caroline. Oh oui, oui. Très loin. Oui, pas Des, très loin, mais c'est loin. Deux différents états. Bien. Mm -hmm. Ce qui vous lie, c'est votre musique. Vous êtes, euh, on va vous appeler quoi Chantre ou artiste simplement Clarisse, pour commencer. <rire> Moi, je suis un artiste gospel. Un artiste gospel. Oui. Qu'est-ce qui vous amène euh, à l'univers du gospel pour moi, c'est un appel. D'accord. Le Seigneur m'a appelé pour servir au travers des chants qu'il dépose en moi. Comment est-ce que le Seigneur appelle Y a-t-il un numéro spécial <rire> Comment est-ce que vous sentez l'appel Bon, moi, mon appel a commencé au tout début de ma conversion, où je me suis couché et je me suis vu en train de chanter. D'accord. Et ça avait attiré mon attention. Hmm. Et j'avais commencé par me lancer vers, euh, à l'église, j'ai commencé à visiter le groupe musical, tout mmh. ça là, quand même pour être dans le bain. Et après, le Seigneur a continué à insister mmh. au travers des songes, au travers d'autres personnes qui te voient et qui t'entendent chanter. Je dis, toi, tu as vraiment un appel, je dis, mmh. ce que tu sais. Donc voilà comment tout a commencé. C'est comme ça que vous ressentez l'appel. Oui. Il faut rappeler que vous êtes issu d'une famille catholique, mais aussi polygame. Oui. Est-ce que cela aussi a favorisé votre appel euh, parce qu'on je... comprend, on sait un peu comment ça se vit l'univers de la polygamie Et Je dirais non, parce que c'était ma mère qui était catholique mm. Mon père n'était pas chrétien D'accord. Donc euh, j'allais à l'église en suivant les amis parfois. Juste sur... par complaisance Oui, en tout cas mm. Ce n'était pas en ce moment que j'avais rencontré le Seigneur Vous êtes Benjamin d'une famille de neuf enfants Oui. Vous perdez votre père lorsque vous avez 10 ans Ensuite oui. l'année qui suit, votre papa et votre mère aussi C'était dur pour vous de vivre ces gens des pauvres <rire> Bien sûr À quel niveau exactement Sur votre scolarité Est-ce qu'à un moment cela agit aussi dans votre façon d'être appelé euh, Je dirais que ça a été dur parce que il y a des moments où tu traverses des, des étapes vraiment où tu voudrais bien parler. Mmh. En tout cas, à ton parent parce que tu te dis que là, je suis en sécurité. C'est quelqu'un qui peut écouter mes problèmes et mmh. les garder. Et <rire> tu te tournes à personne. Bien. Et il y avait quand même Dieu. Et qui ça, est toujours fidèle. Oui. Et ça, à chaque fois que je me tournais vers lui, il était toujours là pour moi. Donc ça m'a permis en tout cas de rester à l'écoute. Mmh. Parce que tout ce qu'il faisait pour moi, je voulais quand même aussi lui montrer ma gratitude. Donc je gardais l'esprit ouvert. Si Dieu voulait faire de moi quelque chose, j'étais prête. Josie, vous, vous vous êtes appelé à quel moment précis dans, dans, dans votre parcours artistique Paraît-il que vous avez commencé par chanter depuis l'âge de 4 ans Est-ce possible Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Par 4 ans exactement. Ans, ok. <rire> C'est à quel âge vous ne commencez pas à sentir le fait que vous avez un don pour la, pour la chanson et surtout pour la chanson chrétienne Je crois que j'avais 16 ans. D'accord. J'étais en seconde. Et c'était parmi euh, la réunion des jeunes et okay. le frère qui dirigeait la louange. Mmh. J'avais donné un témoignage et j'avais chanté juste comme ça. C'est comme ça, il m'a appelé, il m'a dit Mais il y a quelque chose en toi. Et dis-toi que ça n'a pas eu un déclic jusqu'après les 20 ans. Mmh. Et j'ai commencé par développer ma relation avec le Seigneur. C'est okay. là où Dieu a commencé par vraiment me faire connaître que j'avais un appel. Qu'est-ce qui provoque ce déclic-là pour que vous ayez une relation avec le Seigneur Est-ce qu'une situation difficile de la vie Non, ou pas vraiment. des expériences qui... J'avais confessé Jésus, j'avais dans les 9-10 ans comme ça. D'accord. Mais là, on partait seulement à l'école du dimanche. Mais mmh. tu sais, quand tu grandis, tu vas à l'église. Bien sûr. Mais un jour, c'est le Seigneur qui te convainc. Mmh. Les gens parlaient, tu écoutes la parole, on t'enseigne, mais c'est venu juste comme ça. Mmh. J'étais convaincue que 
il faut que je le suive de moi-même. Pas parce que mes parents m'emmenaient à l'église. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie. J'ai voulu comprendre d'abattant. J'ai comme ça, j'ai compris aussi la paix. Et vous le mettez en chanson, sous appel, vous le mettez en chanson. Votre dernier titre qui est actuellement euh, sorti, ça fait cela trois mois, qui s'appelle Oye. Mm -hmm. On va regarder juste un extrait, puis on revient. Alors revenons euh, euh, sur ce plateau pour parler de Oye. Oye, c'est une chanson à un rythmique assez fort. Vous chantez dans quelle langue exactement Dans la langue Tui. D'accord. Vous êtes ghanienne pas... Non. <rire> vous la prenez comment Bon, en fait, par rapport aux chansons, je peux chanter dans toutes les langues. Ah oui, c'est possible. Je n'ai pas besoin de parler la langue. On vous l'enseigne ou bien vous-même, vous avez une culture linguistique assez poussée Et Je pense que j'ai une culture assez poussée. D'accord, vous parlez bon, combien de langues Le fait d'apprendre les chansons, okay. ça m'ouvre l'esprit sur si moi-même je veux mmh. comprendre à fond ce que ça dit. Mmh. Mais Oye est venu juste comme ça. Je chantais la chanson et puis je l'ai écrit. Mmh. C'est après que j'ai vraiment su ce que ça voulait vraiment dire. Bien. Ça. Oye, en tout cas, une très belle chanson qu'on recommande Merci. et qu'on retrouve également sur votre compte YouTube. Oui. Euh, aux États-Unis, vous êtes visionnaire sur, euh, euh, je vais appeler ça quoi, un festival chrétien mmh. Non Non, pas tellement. Qu'est-ce que c'est C'est juste euh, une plateforme qui permet aux gens de venir adorer le Seigneur. Tout le temps. Et chaque année, ça se, ça se, ça se déroule Oui, yeah, une fois. Là. Une fois dans l'année. Oui. Yeah. Et qu'est-ce qui se fait à ce rendez-vous-là Il s'appelle comment ce rendez-vous Act of Praise. Voilà. L'action de louange. D'accord. Qu'est-ce qui se fait À part le juste... fait d'adorer c'est juste l'adoration. C'est tout. On vient adorer par les chants, mmh. par les, euh, les, les sketchs. Ouais. Tout ce que tu as comme mmh. talent, mmh. tu viens exhiber ça là-bas pour Mais la Mais dans vie. la présence du Saint-Esprit. Oui. On ne déconne pas. Non. Bien. <rire> Alors, euh, Clarisse Flambeau, on revient à votre nom. Il est assez original. Clarisse et Flambeau. Mmh. Vous portez quel flambeau Du Saint-Esprit <rire> Flambeau de Jésus-Christ. D'accord. Bien. Amen. Cet album, il est sorti euh, il y a de cela trois semaines. Il s'appelle L'Obéissance. C'est un album de neuf titres. Bien qu'on aurait bien voulu avoir plus de titres, neuf titres. C'est cet album qui vous définit actuellement. Alors, il sort et d'abord, il se prépare comment cet album Cet album euh, a été enregistré, hum. comme euh, je le disais plus tôt, en 2023. L'année passée Oui, hum. quand je suis revenu. Et <rire> ça a été enregistré en deux semaines. L'album a, ah, oui. a, a été fait en deux semaines. Oui. Ok. Et vraiment, je peux dire que c'est le Seigneur qui a fait grâce. Mmh. Parce que même les, les ingénieurs me disaient que ça va être, tu vas dormir en studio. Et mmh. c'est pour cela que je suis là. Parfait. Et Dieu a fait grâce et ça a été fait. Dieu a fait grâce, on va regarder un extrait de cet album, le titre que j'aime bien, titre que j'aime bien, c'est euh, Adonai. Ah, voilà, Adonai. Ce, 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 cette chanson, oui. ce clip qui lance justement cet album. On regarde un extrait puis on revient juste après. Prenons même le titre euh, Adonai. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à retrouver tous ces mots euh, d'adoration sur une chanson Jusqu'à vous parler même en langue. <rire> Comment est-ce possible hmm. Adonai, hmm. premièrement, le, le, le euh, comment le dit-on L'exhortation oui. ou bien le. Euh, J'aimerais bien utiliser un terme beaucoup plus. Euh, oui, Allez-y, tous les thèmes okay. sont permis. Ok. La pensée derrière ce chant, mm. simplement, c'est que souvent, quelqu'un va se lever le matin, 
et vous écrire Clarisse. Mm. Euh, voici, regardez-moi en prière, il y a ceci, cela. Et vous allez voir même au tout début du clip, il y avait des messages Bien qui venaient, qui m'ont réveillé. Voilà, donc mm. les connaissances, les amis vont t'écrire, en tout cas, ça ne va pas prier pour moi, tout ça là. Mais souvent, quand je reçois les requêtes, je l'amène vers Dieu. C'est Dieu qui va répondre à ces choses. Mm. Donc, quand j'écrivais ce chant ou bien quand l'inspiration de ce chant est venue, c'était parce que je réfléchissais comment je peux aider ces personnes mmh. à se tourner vers Dieu au lieu de se tourner vers moi. Okay. Parce que quand moi j'ai un problème, je me tourne vers Dieu. Mmh. Donc, je veux les amener vers Dieu. Là, c'est beaucoup plus facile pour eux. Même ils, ont, ils peuvent aller à la source directement. Mmh. Donc, c'est là que je, vous allez voir qu'à la suite du clip, la scène démontrait que je me suis mise en genoux. Mmh. J'avais appelé. Je ne mmh. commençais pas à parler. Et ça, c'est pour leur dire que vous savez, ce problème à seul, Dieu peut le résoudre. Alors, où que vous soyez, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, il est partout. Que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Amérique, il est partout. Où que vous soyez, mettez-vous en genoux et prions ensemble à Donaï. C'est la même chose chez vous aussi C'est comme ça que ça arrive chez vous aussi Vous aussi, vous apportez plus de solutions, vous amenez des gens à Dieu que de leur accorder plus de solutions personnelles Non, pas nécessairement. Ok. Je crois que chacun marche dans son couloir. D'accord. Vous, Elle vous... peut être. C'est ça en fait le message que Dieu lui a donné. D'accord. Et vous, c'est quoi Vous généralement, c'est quoi à votre niveau euh, Moi, généralement, c'est d'apporter, c'est d'amener plutôt les gens dans la présence de Dieu. Ok. Ouais. C'est presque la même chose. Oui. Ça, c'est. Bon, en fait, dans la présence, tu as ta solution. Ok. Mais plus précieux, plus vaguement, on dirait. Elle est précise mm. dans son message que tu dois avoir ta solution. Forcément, dans sa présence, tu auras la, la solution, mais euh, ça dépend de ce que chacun vient chercher dans la présence. Ouais. Aujourd'hui, euh, mesdames, il y a un vent de panafricanisme qui voudrait que tout le monde revienne aux sources. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Clarisse Toi qui es le flambeau. <rire> Merci pour cette question. Mm. Moi, euh, mon expérience personnelle mm. est un peu différente. Parce que quand les gens lancent l'appel de revenir aux sources, d'autres personnes peuvent aller. Mais moi, je n'ai pas cette source-là parce que au tout début de ma conversion, mm. c'est parce que cette source-là m'a rejeté. Ah. Si vous avez pris le temps de lire J'ai lu. Truc -là, On va revenir oui. peut-être sur cette partie-là. C'est voilà. pourquoi je pose justement la question pour voilà. cette transition. Voilà. Donc, cette source m'a rejeté et je n'avais pas d'autre choix que de me tourner vers Dieu. Donc souvent je le dis que ce n'est pas que c'est moi qui a cherché Dieu. <rire> c'est Dieu qui m'a pris quand j'ai été rejetée en fait par les croyances dans lesquelles euh, mes parents étaient et tout ça là. Donc euh, c'est Dieu ou Dieu parce que je, je ne peux plus retourner là-bas. J'ai déjà été chassée en fait. Mm -hmm. Donc euh, il y a eu quelques années, vous avez vécu une expérience exceptionnelle assez, on va dire, tragique et tragédique, mais après, il y a eu restauration. On parle de, de la naissance de votre premier enfant. Yes. Euh, vous avez perdu tout espoir. Oui. On ne va pas refaire l'histoire, oui. mais ça a été aussi un grand déclic pour vous. Oui. Mmh. Allez-y. Euh, mon premier fils, après sa naissance, mmh. deux ou trois mois après, tout de suite, il commençait pas à tomber malade. Il avait les plaies un peu partout, dans les jointures, tout, tout, tout. Et vous ne comprenez pas. Et à l'hôpital, les médecins ont tout fait. Et eux-mêmes, ils ont dit que eux, ils ne savent pas vraiment quoi faire parce que il n'y a pas de solution. Mm. Que c'est mieux que, en tout cas, vous cherchez des moyens parce qu'on a utilisé tout ce qu'on peut. Donc, mes parents ont commencé par se promener de féticheurs, de marabouts, mm. d'herboristes. Et c'était sans succès. La dernière personne qu'on était allé voir avait demandé qu'on amène des choses, des moutons, tout ça là. D'accord. Et quand on est allé, quand il a commencé par invoquer les vaudous, tout ça là, et il a dit qu'ils ont refusé, qu'ils ne veulent rien prendre parce que la personne qui a attaqué l'enfant dit qu'il ne veut pas de rançon. Donc, ils sont désolés. Malgré tout ce qu'on demandait, suppliait, le monsieur a dit non. Et quand on partait, son ami féticheur qui l'aidait, en tout cas, à faire les incantations, m'a appelé Tata. Et je me suis tournée et puis dit, toi, une si belle femme, tu fais quoi ici? Sérieusement? Oui. Ça s'est passé comme cela? Oui. Okay. Tu ne peux pas aller à l'église? Je dis, mais je, je vais à l'église. C'est-à-dire que c'est le charlatan? La mère oui, qui, qui me ça? demande, en okay. fait, que moi, une si belle femme, je ne peux pas aller à l'église. Puis, je dis, je pars à l'église. Alors, tu fais quoi ici? Mm. On s'est regardé, moi, ma grande soeur, mon grand frère, mon oncle, qui était aussi dans le domaine, qui nous a amené, qui nous faisait promener. Mm. On s'est regardé et on est parti. Et quand on est rentré à la maison, tout le monde était assis. Tout le monde était, j'étais choqué, en fait. Personne ne disait rien. On dirait qu'on doit juste s'asseoir 
pour que l'enfant me donne. J'ai dit non, je ne peux pas juste m'asseoir comme ça. Je suis rentrée, je me suis changée et j'étais sortie. C'était un vendredi. Je suis montée sur la moto. J'ai dit, conduis. Il dit, tu vas conduire seulement, en fait. Il conduisait et je me suis rappelé que j'ai l'habitude d'écouter des gens prier les vendredis soirs, mm. les gens de, des églises réveillent. Va là-bas, tourne. Et on est allé, ils étaient déjà en train de prier. Et je me suis juste mis derrière, je ne savais pas vraiment prier. Mm. Et, et j'ai commencé à pleurer. Et puis j'ai dit, Dieu, je sais que tu existes, tu m'as créé. Et si tu m'entends, guéris mon fils. Et si tu guéris mon fils, je vais te suivre et je ferai tout ce que tu voudras. Amen. La guérison a eu vraiment lieu. Oui. Votre fils est guéri. Dès que je suis vie. rentrée, je suis partie me coucher. C'était à 4 heures, je suis rentrée, je suis partie me coucher. Et c'est le cri. Qui sonnait, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est Je suis sauté, sorti en courant. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe Je vois, il n'y a plus de ces pleins un peu partout sur mmh. mon fils. Le, il était devenu squelette parce qu'il ne, ne pouvait même pas allaiter. Ça ne rentrait pas, c'est juste comme ça. Mmh. Donc, tout a disparu. C'est comme si cet enfant n'était jamais tombé malade. On sent de l'émotion dans, 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 dans votre histoire. Mmh. Attends, le plus important, l'enfant, le, il se porte bien. Il a quel âge maintenant 14 ans. Parfait. Mmh. Allez, euh, Josie, vous aussi, vous avez vécu une histoire pareille ou pas Non. Je ne fais pas de comparaison, mais on ne sait jamais, les expériences aussi peuvent être aussi reçues. Non. Jamais. Mmh. D'accord. Alors, on va parler maintenant de vos projets. Vous, vous n'avez pas d'album. Vous venez d'arriver aussi, même si vous chantez depuis. Mmh. Quels sont vos projets actuels L'album cette année. Cette année, en 2024. Ah, mais... Nous sommes au septième mois, il reste encore quatre mois. Mm -hmm. C'est possible C'est beaucoup. D'accord. Oui. Vous le ferez où et cet album sera combien de titres Il sortira quand Bon, cette par année? rapport au titre, je ne peux pas être précis. Mm. Euh, la personne qui est dans le message va nous diriger. Parfait, toujours. Vous laissez guider par la personne qui est dans le message. Mm. Alors, l'obéissance, mm. quel a été l'accueil qui a été réservé à cet album-là à sa sortie Clarisse euh, L'accueil par rapport à quoi à la, à la, au, au chef d'œuvre, à l'album. Est-ce que les gens ont apprécié tout ce qui se retrouve là-dessus comme chanson Oui, bien sûr. Grâce à Dieu, okay. il y a beaucoup de retours. Mm. Tout le monde a son titre favori auparavant. Mm. Donc, je bénis le Seigneur que au moins chacun arrive à se retrouver dans l'un des messages, l'un ou l'autre. Parfait. Mm. Un album qui ne porte aucune collaboration. Vous l'avez fait exprès Non, pas exprès. <rire> Vous avez des collaborations qui viennent <rire> Par la grâce de Dieu. Bien. Alors, où trouver cet album Cet album est disponible dans... Bien sûr, sur certains numéros qui sont sur mes pages. Allez-y, on vous donne l'occasion de, de donner certains numéros si vous les avez en tête. Si vous ne les avez pas, il n'y a pas de problème. Bon, je ne les ai pas en okay. tête, bien sûr. Mais pour, euh, vous pouvez les voir en ligne également sur en toutes les, oui, les plateformes de téléchargement, sur mmh. voilà, mes pages et sur mon compte YouTube. Ok, oui. d'accord. Après, après cet album, qu'est-ce qui va venir euh, Un concert pour défendre l'album Bien sûr, par la grâce de Dieu. Bien. Mesdames, merci d'être passé sur Afrobiz News, ça a été un grand plaisir. Vous avez certainement quelque chose à ajouter, Josie. On rappelle l'événement sur lequel vous allez prester ou bien vous allez vraiment apporter votre touche. Ça s'appelle comment J'ai de la peine à prononcer ce nom-là. <rire> Act of Prise. Yes. C'est ça. Ok. okay. C'est quand C'est quelle date précisément C'est la première semaine de décembre. Il reste encore trois mois. Mm -hmm. Bien. On vous souhaite bon retour chez vous. Euh, que la grâce de Dieu, vous continue pas à vous localiser. Merci d'être passé sur Afrobiz News. On, on va se séparer comme on le fait généralement dans cette émission avec un extrait de cet album de neuf titres à, à découvrir et à consommer sans modération. L'obéissance, c'est Clarisse Flambeau. Un album qui se retrouve sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le titre s'appelle Yesu Negali. Qui veut dire quoi exactement Jésus, tu es encore là. Jésus, tu es encore vivant et tu es encore présent. Mmh. Un extrait à regarder dans Afrobiz News. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci.